Zeytun bağları yağı, təbiyyətimizin sovqatı. Təsəvvür edin ki, Xayçengin dərmanı tapılıb. Dünyada nə baş verər? İnsanların daha rahat ve uzun yaşaması için indiye geder bir çox kəşflər olub. Lakin bu kəşflərdən bəziləri nədənsə hələ də insanlardan gizlədilir. Maraqlıdır, bu kəşflər indi haradadır. Bir Bak kanalında siz değerli izleyiciler, aşağıda yerleşen beyan düğmesine basaraq bize destek olun. Bunun başlıca səbəbi puldu. Çünkü yeni texnologiyalar kəşf olunarken köhnəsinə ihtiyaç kalmır. Bu isə köhnə sullardan milyardlar kazananlara sərf etmir. Xerçen xestelerinə verilen kimyavi preparatlardan milyardlarla dollar kazanan derman baronları için bu xesteliğin dermanının tapılması büyük mali etkisidir. Məhz insan üzerinden pullar kazananlar yeni texnologiyaları bəşəriyyətdən uğurluyurlar. Budur, insanlardan gizlədilən 10 texnologiya. 1. Təhlükəsiz siqaret. 2. Yanacağın yeni növü. 3. Xerçengin dermanı. 4. Qenayetçil avtomobillər. 5. Uçan boş qap. 6. Nasislerin texnologiyaları. 7. İstilik sintezinin quraşdırılması. 8. Yağışın idare olunması. 9. Elektrik əsəb stimulasiyasının aparatı. 10. Tükənməz enerji mənbəyi. Bu kəşflərin bir neçəsinin təsnifatını aparmaq onların gizlədilməsinin səbəblərini də aydınlaşdırır. Misal üçün, təhlükəsiz siqaretlərin bəşəriyyətə təqdim olunması tütün biznesinə, bir sözlə siqaret mafiyasına sərf etmir. Yaxud yanacağın yeni növü ənənəvi yanacağa tələbatı azaldır. Burada da yanacaq biznesi etkilərli üzləşir. Genayetçil avtomobiller isə hazırda maşın bazarında brend olan markaların iqtisadi maraqlarına ziddi. Bu baxımdan onlar yeniliklərə karşı çıxırlar. Hətta ehtimallar var ki, büyük şirkətler yeni kəşflərin patentini pullu alaraq onları ya gizlədir, ya da məhv edirlər. Türkiye'nin məşhur fitoterapeuti Dr. İsmail Sekman xerçi xesteliğinin müalicəsinin olduğunu, lakin gizlədildiyini təsdiq edir. O bildirir ki, xerçengin müalicəsi var. 1920-ci ilde Amerikalı həkim Royal Reef xerçengin səbəbinin virus olduğunu aşkara çıxarıb. Özü ixtira etdiyi cihazla bu hücrelere signal yollayaraq onları tamamıyla məhv edib. Kəşfini dövlətə təqdim etsə də məhkəməyə verilib. Nəticədə laboratoriyası yandırılıb və bu kəşif ört bastır edilib. Çünki işin içində milyardlarla dollar değerində pul var. Bugün xəstəliyi müalicə etsələr xəstəxanalar boş, həkimlər isə işsiz qalacaq, dərman firmaları da bağlanacaq. Təəssüf ki, sistem bunu tələb edir. Həkim İsrail'de xərçən xəstəliyinin olmaması fikirlərinə də aydınlıq gətirir. İsrail'de xərçən xəstəliyi var, ama diğer ülkelerle nisbətdə daha azdır. Çünkü onlar fəsfut yemirlər. İstifadə etdikleri suların enerjisi var. Sakkız çeynəmirlər. İnsan ürəyi hər döyünəndə bütün hücrelere milyonlarla signal göndərir və nez işləməsi gerektiği mövzusunda emirler verir. Sakkızların içində titanyum dioksid adlı maddə var və bu maddə emirleri engelleyir. Neticədə isə xərçəng meydana gəlir. Belə dostlar, daha bir faydalı video ile Bir Bak kanalında karşınızda olduq. Bu kim videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve Bir Bak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşene dek. Hələlik.